అందరికీ నమస్కారం పైథాన్ తెలుగు ట్యూటోరియల్స్కి స్వాగతం మనం లాస్ట్ క్లాస్లో పైథాన్ డెసిషన్ మేకింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నిటి గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఈ క్లాస్లో పైథాన్ లూప్స్ అనే దాని గురించి ఇంట్రొడక్షన్ డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం లూప్స్ అంటే ఏంటి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో లూప్స్ అంటే దేనికి యూజ్ చేస్తారు అని మనం అడిగితే లూప్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ యూజ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద కోడ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అంటిల్ సటైన్ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ అంటే ఏంటంటే ఒక స్టేట్మెంట్ మనం రాసాము అంటే ఆ స్టేట్మెంట్ని మనం అదే స్టేట్మెంట్ని పదే పదే ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉండడం అనమాట ఎప్పటి వరకు అలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటాము అంటే ఒక కండిషన్ పెట్టుకుంటాం ఆ కండిషన్ ట్రూ అయినంతసేపు మనం రాసిన ఆ స్టేట్మెంట్ని అది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఎప్పుడైతే కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుందో అప్పుడు ఆ స్టేట్మెంట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం ఆపేసి నెక్స్ట్ వర్క్ని అదే టేకప్ చేస్తుంది అంటే నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేదానికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఎగ్జిక్యూషన్ ఫ్లో అది లూప్ స్టేట్మెంట్స్ బ్రీఫ్గా సో ఇక్కడ డయాగ్రమాటిక్గా మనం ఇచ్చాం చూడండి జస్ట్ ఫ్లో జనరల్గా ఫ్లో అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ ఫ్లో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగా సీక్వెన్షియల్గా ఉంటుంది లైన్ నెంబర్ వన్ లైన్ నెంబర్ టూ లైన్ నెంబర్ త్రీ లైన్ నెంబర్ ఫోర్ అలా వెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట ఎప్పుడైతే డెసిషన్ మేకింగ్ స్టేట్మెంట్స్ కానీ లేదా లూప్ స్టేట్మెంట్స్ కానీ మనం రాస్తామో అప్పుడు ఆ సీక్వెన్షియల్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫ్లో అనేది జరగకుండా మనం కండిషన్స్ అనేది రాస్తాం కదా ఆ కండిషన్స్ని బేస్ చేసుకొని ఏ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అనేది డిసైడ్ అవుతుంది దేంట్లో డెసిషన్ మేకింగ్ స్టేట్మెంట్స్లో అయితే లూప్లో అయితే సీక్వెన్స్గా వస్తూ ఉంటుంది ఒక స్టేట్మెంట్ని చూస్తుంది ఆ కండిషన్ చూస్తుంది ఆ కండిషన్ ట్రూ అయితే సపోజ్ ఏ లైన్ నెంబర్ ఫైవ్ అనుకుందాం ఆ లైన్ నెంబర్ ఫైవ్లో ఏ స్టేట్మెంట్ అయితే రాసుంటామో ఆ కండిషన్ ట్రూ అయితే లూప్ స్టేట్మెంట్లో ఉండే కండిషన్ అదే స్టేట్మెంట్ని పదే పదే ఫిఫ్త్ లైన్నే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూనే ఉంటుంది అనమాట ఎప్పటి వరకు కండిషన్ ఫాల్స్ అయ్యేంత వరకు సో ఇక్కడ చూసామంటే ఇట్లా సీక్వెన్షియల్గా వస్తా ఉంది ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ పైతన్ ఎంటర్ పెట్టారు ఇక్కడ మనం ఒక కండిషన్ ఇచ్చాం లూప్ అనే కండిషన్ లూప్లో పెట్టి ఒక కండిషన్ ఇచ్చాం ఈ కండిషన్ ట్రూ అయింది అంటే ఒక లూప్ బాడీ అంటే లూప్ బాడీ అంటే మనం ఇక్కడ స్టేట్మెంట్స్ రాస్తాం ఏమేమి వర్క్స్ చేయాలి అనేసి సో ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఇక్కడ ఏవైతే స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయో ఆ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి వచ్చి మళ్ళీ కండిషన్ని వెరిఫై చేస్తుంది అనమాట కండిషన్ ట్రూలోనే ఉందా ఫాల్స్ అయింది అనేసి ట్రూ అయింది అనుకోండి మళ్ళీ మళ్ళీ వెళ్ళి ఈ లూప్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది దాని తర్వాత వన్స్ అగైన్ మళ్ళీ వెళ్తుంది మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది వన్స్ అగైన్ కండిషన్ ట్రూ అయింది అనుకోండి మళ్ళీ ఇట్ విల్ గోస్ ఆన్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ది లూప్ స్టేట్మెంట్స్ లూప్ బ్లాక్లు ఏదైతే పెట్టామో దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది వన్స్ అగైన్ విల్ గో అండ్ నెక్స్ట్ టైం ఇది ఫాల్స్ అయ్యేంత వరకు ఇది ఇట్లా తిరుగుతూనే ఉంటుంది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూనే ఉంటుంది ఈ లూప్లో ఎప్పుడైతే ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుందో అప్పుడు ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్స్కి వెళ్ళిపోతుంది ఇది బ్రీఫ్గా లూప్ అంటే జనరల్గా మనం పైతాన్లో లూప్స్ రెండే లూప్స్ అండి ఒకటి ఫర్ లూప్ ఒకటి వైల్డ్ లూప్ అండ్ అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో కనుక మనం వెరిఫై చేసినట్టయితే ఫర్ లూప్ వైల్డ్ లూప్ అండ్ డూ వైల్డ్ లూప్ అని మూడు లూప్స్ ఉంటాయి పైతాన్లో మాత్రం మనకి రెండే లూప్స్ అనమాట ఫర్ లూప్ అండ్ వైల్డ్ లూప్ సో ఫర్ లూప్ జనరల్గా ఒక సీక్వెన్సెస్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని ట్రావెల్స్ చేసేదానికి యూజ్ చేస్తుంటారు అండ్ వైల్డ్ లూప్ వచ్చి జనరల్గా ఒక కండిషన్ ట్రూ అయినంత వరకు ఒక కోడ్ బ్లాక్ని రిపీటెడ్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసే దాని గురించి యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట అండ్ ఫార్ లూప్ అయినా వైల్డ్ లూప్ అయినా వాటి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అనేసి మనం ఆలోచిస్తే కనుక సే ఒక కోడ్ని మనము లూప్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తే జస్ట్ లూప్లో పెట్టేస్తే హండ్రెడ్ టైమ్స్ కాదు థౌజండ్ టైమ్స్ కాదు టెన్ థౌజండ్ టైమ్స్ అయినా అది ఈజీగా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటుంది లేకపోతే ఏం చేయాలంటే మనమే ఆ కోడ్ని 
హండ్రెడ్ టైమ్స్ అయితే హండ్రెడ్ టైమ్స్ మనమే ప్రింట్ చే ప్రింట్ చేయాలన్నమాట రా రాయాలి హండ్రెడ్ టైమ్స్ రాయాలి కోడ్ని సో అలా మనము ఈ లూప్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి ఒకే కోడ్ని మళ్ళీ మళ్ళీ మనము ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసే ఫైల్లో స్క్రిప్ట్లో అవాయిడ్ చేయొచ్చు కోడ్ రిపిటిషన్ని ఒకే కోడ్ని మళ్ళీ మళ్ళీ అదే కోడ్ని రాసుకుంటూ రాసుకుంటూ రాసుకునేదానికన్నా ఆ ఒక్క కోడ్ ఒకసారి రాసేసి దాన్ని లూప్లో పెట్టామంటే ఆ కండిషన్ టూ అయినంతసేపు అది లూప్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో దట్ దట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ యూజ్ కోడ్ రిపిటేషన్ అనేది ఉండదు మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు దాని తర్వాత మనం ఇంతకుముందు చదువుకున్నట్టుగా లిస్ట్స్ టుపుల్స్ అండ్ డిక్షనరీస్ ఇవన్నీ ఏంటి అంటే సీక్వెన్స్ డేటా స్ట్రక్చర్ టైప్స్ అనమాట దీంట్లో మనం లోపల ఉన్న ఏవైతే ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో ఆ ఎలిమెంట్స్ ఒక్కొక్క దానిగా మనకి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ప్రింట్ చేసేదానికి కూడా లూప్ అనేది మనం ఉపయోగిస్తాము ఇవన్నీ ఎలా చేస్తాము అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం దిస్ ఈజ్ బ్రీఫ్ అనమాట లూప్స్ గురించి అండ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ విల్ సి ఫర్ లూప్ ఫర్ లూప్ అంటే ఏంటి అది ఎలా యూజ్ చేయాలి విత్ ఎగ్జాంపుల్స్తో కూడా ప్రాక్టికల్గా మనం చూస్తాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిజనింగ్